ஓம் சிவாய நம சோவாக்கு ஜோயிடர் ருத்ர ஜெயக்குமார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது உலகக்கோப்பையை பற்றி ஏற்கனவே வந்து தெளிவாக வந்து யூடியூப்பில் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து சொன்னதுன்னா அடித்து சொல்லியிருந்தேன் இங்கிலாண்டுக்கு தான் கோப்பை இங்கிலாண்டு கப்பை வெளியில் போவாதுன்னு எல்லா ஜோயிடர் இந்தியா வரும் ஒருத்தர் நியூசிலாந்து வரும் அப்படின்னு எல்லாம் மாறி மாறி சொல்லியிருந்தாங்க வரும் வராதுங்கிற மாதிரி இழுத்து சொன்னாங்க நான் ஒரு தான் அடித்து உறுதியாக நூறு சதவீதம் இங்கிலாந்து தான் கப்பு கப்பு இங்கிலாந்து கப்பு வெளியில் போவாதுன்னு மிக தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் அதை யூடியூப்பில் இருக்குது தயவு செய்து பார்க்காதவங்க எனக்காண்டி அதை பாருங்கள் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது உள்ளே ஓகே கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வேர்ல்டு கப்பாக இருக்கட்டும் இப்போ நடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எலெக்ஷனாக இருக்கட்டும் இந்த வேர்ல்டு கப் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாக இருக்கட்டும் இதோடைய ரிசல்ட்டை கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே உங்களால் இவ்வளோ துல்லியமாக எப்படி சொல்ல முடியுது கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறேன் ஜாத ஜாத ஜாதக விஷயமாக அவ்வளோ உழைப்பு சிவனடியாக இருந்தாமல் ஜோயிடர் சிவனடியார் ப்ளஸ் ரெண்டுமே நம்மள்ட்ட இருக்குது இரநூத்தி எழுவத்தாறு பாடப்பட்ட ஸ்தலங்களில் இரநூத்தி அறுபது ஸ்தலங்களுக்கு மேலே போய் ஒவ்வொரு ஸ்தலங்களும் பல வாட்டி போயிருக்கேன் பல பேரை கூட்டிகிட்டு போயிருக்கேன் பல பேர் கூட்டிகிட்டு போன அத்தனை பேருக்கும் நான் நல்ல நிலைமையில் இருக்காங்க குழந்த இல்லாதவங்க கல்யாணம் ஆகிறவங்க படிப்பில் தடைப்பட்டவங்க எல்லாம் நடந்திருக்கு அரசியலில் பெரியாலாக இருக்காங்க எவ்வளோ விஷயம் நடந்திருக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கு மற்றவங்க மாதிரி சும்மா ஏதோ பேருக்கு சொல்லணும் ஆசை காண்டி சொல்கிறது ஜோயில் நம்ப கிடையாது ஒரு ஒரு ஜாதை பற்றி ஆய்வு பண்ணுறதுனா அவங்கள பற்றி ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் முடியும் ஃபுல்லாக உட்காந்து நைட்டு ரெண்டு மணியாக அவன் நான் தூங்குறது டீயை குடிச்சு குடிச்சு குடுத்துட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆய்வு பண்ணுவேன் ஆய்வு பண்ணி ரெக்கார்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அச்சம் தெரிவிங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஜெயலலிதா அம்மா எலெக்ஷனில் நிற்பாங்க ஆனால் முதலமைச்சர் ஆக முடியாதுன்னு அதே மாதிரி நடந்து ஆறு மாதம் கழித்து தான் முதலமைச்சர் வந்து ஆவாங்க அதாவது எலெக்ஷனில் வந்து நிற்க முடியாத தவிர முதலமைச்சர் ஆயிடுவாங்க ஆறு மாதம் கழித்து எலெக்ஷனில் நிற்பாங்கன்னா அது கரெக்டாக நடந்துச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ரெக்கார்டு இருக்கலாம் எல்லாம் அந்தந்த டேட்டில் பேப்பரில் இருக்குது வளையம் ரிஷ்பு அந்த பேப்பர் எல்லா பேப்பர்லையும் இருக்குது கலைஞர் இத்தனை சீட்டு தான் பிடிப்பார் அவர் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா மெஜாரிட்டி கிடைக்காது நூற்றி அறுபத்தி மூணு கரெக்டாக நூற்றி அறுபத்தி மூணு சீட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் அந்த ரிசல்ட் எடுத்து பாருங்கள் யூடியூப் இதில் கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என் ஆதாரம் இருக்குது அந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் மன்மோகன் சிங் தான் நீண்டும் பிரதமர் வரும்னு சொன்ன ஃபஸ்ட்டு வாட்டி ரெண்டாவது வாட்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு முடி மோடி தான் இந்த நாட்டோட பிரதமர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நான் தான் சொல்லியிருந்தேன் எல்லாம் வந்து வேறு மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நான் மட்டும் தான் கரெக்டாக சொல்லியிருந்தேன் எப்போதுமே எல்லாம் ஒரு மாதிரியே இருப்பாங்க எல்லாம் ஸோ பேருக்கு சொல்கிறது அப்படி கிடையாது ஜோகிடங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு புனிதமான காலை உண்மையான காலை அறுபத்தி நாலு கலைகளில் முதன்மையான காலை அந்த காலத்தில் இந்த காலம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ராஜாக்களுக்கு ஆஸ்தான ஜோதி இருப்பாங்க அந்த ஆஸ்தான ஜோதி அப்படி தான் இன்றைக்கும் யாருக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் பாருங்கள் கல்யாணம் பண்ணி எதுவும் எங்களால் வரணும் நாங்கள் தான் சொல்லணும் அந்த மந்திரம் தந்திரங்கிற அது வேறு இது வந்து ஜோதிடம் இது தான் உண்மை வானவியல் சாஸ்திரம் இது சும்மா இல்லை என் பாலங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நவகிரத்துக்குள்ளே தான் மனிதர்கள் இருக்குது கிழமையை பார்த்தீங்கன்னா நவகிரம் தான் நாளை பார்த்தீங்கனாலும் அது தான் நீங்கள் வந்து தேதியை பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒவ்வொரு தேதிக்கும் ஒவ்வொரு கிரகம் இருக்குது அதேமாதிரி தினைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ராகுகாலம் எம்மகிட்ட மாதிரி தினைக்கும் ஓரணும் இருக்குது அதில் இந்த ஒம்பது கிரகம் ஏழு கிரகத்துக்கு தான் ஓர ராகுகாலம் எமகண்டம் அது ராகுகேதுக்கு ஒதுக்கியாச்சு பாக்கி ஏழு கிரகத்துக்கு இந்த ஓரம் வரும் எப்படி பார்த்தாலும் மனிதனாக பிறந்த எல்லாமே என்ன கேட்டிங்கன்னா நவகிரகத்துக்குள்ளே தான் நம்ம ஆள் பட்டுருக்கோம் அதன்படி தான் ஜாதகம் கூட நடக்கும் இந்த ஜாதகத்து நவகிரக தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க பிரம்மா தலையில் எழுதிட்டாரு தலையில் எழுதிட்டார் பிரம்மாலாம் தலையில் எழுதலை எப்படி எழுதுனா தெரியுமா மனிதன் எந்த குழந்தை நல்லா நல்லா தெரிஞ்சுங்க உலகத்தில் நீக்கிறவர் இருக்கட்டும் வெள்ளக்காரங்களும் முஸ்லீமாக கிறிஸ்டின் யாராக இருந்தாலும் சரி உலகத்தில் எந்த குழந்தை பிறந்தாலும் உச்சிக்கூலி மூடாது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் உச்சிக்கூலி மூடவே மூடாது இது மிகப்பெரிய ரகசியம் உலக ரகசியம் பிரம்ம தலைவத்தினா என்னங்கிறது இது தான் அந்த உச்சிக்கூலி ஏன் மூடாதுன்னா குழந்த பிறந்து அந்த ஒரு வருஷம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரகதம் ஜாதகங்கிறது அன்னைக்கு பிறக்கிற காலகட்டம் கோச்சாரங்கிறது இன்றைக்குள்ள காலகட்டம் அன்னைக்கு இந்த கிரகம் என்ன மாதிரி இருக்குது அது எல்லாம் போய் மூளையில் ஸ்டோரேஜ் ஆகிரும் ஸ்டோரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கழித்து ஆட்டம் வழிக்கு அந்த அந்த இது இருக்காது க்ளோஸ் ஆகிரும் நாங்களும் அதுக்கு தான் 
அதனால் நல்லா இப்போ புரிஞ்சுக்கங்க இதை வச்சு என்ன பண்ணும் எல்லாம் பண்ணலாம் ஜாதக அடிப்படையில் ஒரு மனிதனால் கொண்டு வர முடியும் மேன்மைப்படுத்த முடியும் ஜாதக சரியில்லாமல் தேட்டர் தயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு உதவி போகணும் நல்லது கட்டுது கல்யாணத்துலேருந்து பிறந்ததுலேருந்து சாவுறதுலேருந்து அனைத்தையுமே அந்த ஜாதத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது இது தெரியாமல் எல்லாம் அடிச்சுக்கிறாங்க சில பேர் நினைக்கிறான் அந்த கோயிலுக்கு போனேன் இந்த கோயிலுக்கு போனால் சாமி கும்பிட்டோம் அப்படிலாம் கிடையாது உங்களுக்கு உங்கள் ஜாதகம் எப்படி நீங்கள் எந்த கோயிலுக்கு போகணும் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அங்கே போய் கல்யாணம் ஆகிடுனா நீங்கள் போனால் ஆகாது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு ஒரு கோயிலுக்கு போய் குழந்தை போனால் உங்களுக்கு ஆகாது உங்களுக்குன்னு ஒரு கோயில் இருக்கும் அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல உங்களோட குலதெய்வம் உங்களோட இஷ்டதெய்வம் உங்களுக்கு அது பர்சனேஜ் வந்தால் தான் ஒரு நல்ல ஜோயிலர் கிடைப்பார் நல்ல குருநாதர் ஆ இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு ஜாதகத்தை கணிக்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் அல்லது ஒன்றரை மாதம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இந்த வேர்ல்டு கப் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இங்கிலாந்து தான் கப் அடிக்கும் அப்படின்றத துல்லியமாக ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இதை கணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் எத்தனை நாள் எடுத்துக்கிட்டீங்க இதை பற்றி என்னென்னு கேட்டிங்கனா கிட்டத்தட்ட நான் இது வந்து ஒன்றரை மாதம் முன்னாடி இதை கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டேன் அதாவது வேர்ல்டு கப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒன்றரை மாதம் முன்னாடி கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கப்போ இப்போ எல்லார் ஜாதத்தையும் நம்ம கிடைக்க முடியாது ஏன்னா சில பேர் ஜாதகம் கிடைக்கும் சில பேர் ஜாதகம் கிடைக்காது எல்லாரும் கேட்பாங்க இவருக்கு மட்டும் எல்லாம் எப்படிலாம் கிடைக்குதுன்னு அதுக்கு முயற்சி பண்ணால் தான் உழைப்பு அதான் உழைப்பு 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 எங்கெங்க நண்பர் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லி அதை கேட்டு இதை கேட்டு எல்லாம் டேட்டில் இதெல்லாம் வாங்கிடுவேன் நீங்கள் கூகுளில் போனால் டேட்டு கிடைக்கும் ஆனால் ஒன்று நம்ம நாட்டில் உள்ளவங்களும் ஒரிஜினலாக இருக்காது இப்போ சில பேருக்குலாம் ஒரிஜினலாக இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அந்த பர்ஸ் டீட்டு எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு தான் அதை கணிக்க ஆரம்பிப்பேன் அதுக்கப்புறம் டைத்தை நான் கண்டுபிடிப்பேன் பாதை என் தொழில் ரகசியம் அதை வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன் அது ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு அது வந்து சில நான் எவ்வளோ தூரம் ஏன் கஷ்டப்பட்டு வச்சுருக்க விஷயம் அது அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அவ்வளோ தூரம் கண்டுபிடிச்சி அதனால தான் சொல்கிறான் ஜாதகம் என்ன சொல்லுதோ அது நம்பி இருக்கும் நாற்பத்தி நாலு ஆண்டு கனவு இங்கிலாந்து வந்து வாழ்க்கை கிரிக்கெட் கண்டுபிடிச்ச நாடு நாற்பத்தி நாலு வருஷம் கனவு நினைவுச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வேர்ல்டு கப்பு யாரையுமே நம்ப மாட்டாங்க இங்கிலாந்து கப்பு எடுக்கணும் நடந்துச்சா இல்லையா அதான் மெராக்கல் அதான் சோவாக்கு ஜோயிடர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இதே தான் பண்ணேன் இந்தியா நினச்சி கூட பார்க்கலாம் இருபத்தெட்டு வருஷம் கப்பு எடுத்துச்சு ரெண்டு கிலோ ரவு விட்டு சவாக்கா விட்டு எல்லாம் விட்டு எப்படி கப்படுத்துச்சு எழுதுனேன் நடந்துச்சு மூணு வாண்டி ஆஸ்திரேலியா கப்பு செஞ்சு வராதுண்ணே நடந்துச்சா இல்லையா தொடர்ந்து இந்தியாவோட மூணு பிரதமர் அறிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் மன்மோகன் சிங் ரெண்டு வாட்டி மோடி மூணு இது அதே மாதிரி ஜெயலலிதாம்மா கலைஞர் ஐயா இப்போ எடப்பாடி வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஓகே இவ்வளோ விஷயத்தை நீங்கள் துல்லியமாக கணிச்சு சொல்கிறீங்க ஒரு உலகமே எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை கூட கரெக்டாக வந்து துல்லியமாக கணிச்சு சொல்லிடுறீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே பர்சனலான ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியுமா நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க எல்லாமே தெரிஞ்சால் தான் நான் கடவுள் ஆயிடுவேன் ஏற்கனவே தான் சொல்கிறதுண்ணா ஆனால் எனக்கு எதுவும் தெரியாது நான் கும்பிட்றேன் எங்கள் அப்பா சிவபெருமான் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அவரை நான் கும்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது சில விஷயத்தை பற்றி நான் ஆய்வு பண்ணிட்டுருக்கேன் இது என்னப்பா நடக்கும்னா சொல்லுவார் சொல்லுவாரா நீங்கள் மற்ற நினைச்சிங்க இவர் நேராக சிவன்ட்டு பேசுவாரா இவர் பெரிய கடவுளாக நினச்சிடாங்க தோணும் உங்களுக்கு இருக்க மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறமா இவ்வளோ கோயிலுக்கு போகிறோமா ஐயா அதை இது மாதிரி சொல்லலாம் செய்யலாமா வேண்டாமா உத்தரவு கொடுப்பா செய்யப்பான்னு சரிப்பா செய்கிறப்பா அந்த இருக்குப்பா யாருப்பா நட என்னப்பா நடக்கும் இதுதான்ப்பா அப்படின்னு உணர்த்திடுவார் அதை தான் ஸ்ட்ராங்காக அடித்து நூறு சதவீதம் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஏன் வாக்கு இல்லை சோபாக்கு சோகருமா சொல்கிறாரு நானும் சொன்னா தானே பயப்படுவான் ஆனா ஆவண்ணா இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இது ஏன் உறுதினு வருதுன்னா சொல்கிறது அவர் நான் ஒரு கருவி அவ்வளோதான் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் யார் சிஎம் ஆகிருவா நல்ல கேள்வி அதுவும் சரியான கேள்வி இதை தான் தமிழ்நாடு மக்களில் இந்தியாவை அளவு எதிர்பார்க்குறாங்க ஓரளவுக்கு நெருக்கி நம்ம வந்துட்டேன் ஓரளவுக்கு நெருக்கி எண்பது தசாவத்து மேலே வந்துட்டேன் கெஸ் பண்ணி வச்சு கெஸ் பண்ணி இல்லை கெஸ் பண்ணுறது இல்லை இது இது கணிக்கிறது கஷ்டப்படுறது நீங்கள் அதான் கேட்டீங்க மாதிரி கெஸ்ஸிங் மற்ற மாதிரி கெஸ்ஸிங் கிடையாது இது மற்றெல்லாம் கெஸ் பண்ணுவாங்க அரசியலாக கெஸ் பண்ணுவாங்க மற்றவங்களாம் கெஸ் பண்ணுவாங்க கஷ்டப்படணும் கஷ்டப்பட்டு எண்பது தான் எண்பது பர்சன்ட் ஆடிட்டேன் பேருக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ நான் சொல்ல மாட்டேன் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஓகே ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எலெக்ஷன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எதுவும் ஆட்சி மாற்றத்துக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு எல்லாரும் ஏன் தான் இப்படி இருக்கீங்களா நாட்டு மக
ஒரிஜினல் ஜாதகம் அதே இருக்குது அப்போ தான் ஆய்வு பண்ணிட்டு ரொம்ப பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து அது தகுந்த நேரம் ஒரு வெயிட்டிங்கில் இருக்கேன் வருவாராக வர மாட்டாராங்கிறது வந்து ரெண்டுமே அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த விஷயம் வந்து எல்லாம் எதிர்பார்க்க சாதாரணமாக நான் சொல்லிடக்கூடாது பதினெட்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ ரெக்கார்டு வச்சுருக்கேன் சம்மந்தெல்லாம் வீடியோலாம் பார்த்தா அவ்வளோ லைக் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ பார்க்குறாங்க இவ்வளோ பெரிய இருக்காலும் ஆதாரத்தை ஒருத்தோட பார்க்குறது யோசிக்கிறாங்க இப்போலாம் நீ தெரிஞ்சு என் வீடியோலாம் பாருங்கள் ஓகே உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போ நடக்கும் முக்கியமான நீங்கள் அப்படி கேட்காதீங்க உங்கள் கேள்வியே வந்து அப்படி கேட்கக்கூடாது நீங்கள் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கும் நடக்காதுங்க கேளுங்க ஏன்னா எல்லாம் அவ்வளோதான் பேசிக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் ஆளு கட்சி நடக்குங்கிறாங்க எதிர்கட்சி நடக்காதுங்கிறாங்க பொதுமக்கள் எல்லாம் நடக்குமா நடக்காதுங்கிறாங்க கண்டிப்பாக நடக்குங்க வர ஒம்பதாம் வருஷத்துலேயே அந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஒம்பது வருஷம் கடைசியிலே டேட் அறிவிக்கிறாங்க பாருங்கள் எலெக்ஷன் இந்த வருஷத்துலேயே உண்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே உண்டு கண்டிப்பாக எலெக்ஷன் உண்டு ஒம்பதாம் மாதம் கடைசியில் டேட் அறிவிச்சிடுவாங்க இந்த வருஷத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக எலெக்ஷன் உள்ளாட்சி தேர்தல் உண்டு 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 அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது